എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ലീഗൽ മെട്രോളജി ഇൻസ്പെക്ടർ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ പതിമൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇന്ന് ഇത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിലെ അവസാനത്തെ പാർട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ അത് വളരെ വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം ഒരുപാട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും നമ്മുടെ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ തന്നെ മുമ്പ് ചോദിച്ചതായതുകൊണ്ട് അത് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻസ്പെക്ടർ ലീഗൽ മെട്രോളജി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് നോക്കി പഠിക്കാം അതുപോലെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കുകൾ പുതിയ ആൾക്കാർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് എല്ലാവരും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കാണാം നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് നമ്മുടെ ചാനലുകളിലും ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ലീനിയർ അതുപോലെ എക്സാക്ട് അതുപോലെ വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഫോം ഒക്കെ പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ് അവിടെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് മാത്രമേ വന്നിരുന്നുള്ളൂ ഇത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് എഴുതുക അതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് എ വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ബി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു സീറോ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ഇവിടെ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ അതിന് പകരം നമ്മൾ എം സ്ക്വയർ കൊടുക്കും പിന്നെ എ ഇൻറ്റു വൈ ഡാഷിന് പകരം നമ്മൾ എം കൊടുക്കും പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട അപ്പോൾ ബി മാത്രം നമ്മളിവിടെ താഴ്ത്തിക്ക് എഴുതും ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇതൊരു കോഡറാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഈ കോഡറാറ്റിക് ഇക്വേഷന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മൂന്ന് കേസുകളിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റൂട്ടുകൾ പറയുക എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് പറയുക കേസ് വണ്ണിൽ പറയുന്നത് ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റിയൽ റൂട്ട്സ് രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയൽ റൂട്ടുകൾ എം വണ്ണും എം ടുവും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൈ ഈക്വൽ ടു സി വൺ ഇ റേസ് ടു എം വൺ എക്സ് പ്ലസ് സി ടു ഇ റേസ് ടു എം ടു എക്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ എം വൺ എം ടു ആണ് ഈ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പറയുന്നത് ഈക്വൽ റിയൽ റൂട്ട്സ് രണ്ട് റൂട്ടുകളും എം ആണ് എങ്കിൽ ഈ കോഡറാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് ഈ റിയൽ ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരു റൂട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സത്യത്തിൽ അല്ലേ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൈ ഈക്വൽ ടു സി വൺ പ്ലസ് സി ടു എക്സ് ഇൻ ടു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് രണ്ടിനും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇ റേസ് ടു എം എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെയും കൂടെ നമുക്ക് എഴുതാം വൈ ഈക്വൽ ടു സി വൺ ഇ റേസ് ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി ടു എക്സ് ഇ റേസ് ടു എം എക്സ് ആ എം എക്സ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കാണാറുണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം
സീറോ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് എം പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് ടു അല്ലെ രണ്ടും ഒരേ ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എം ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് റൂട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും ഡബിൾ റൂട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും ഒരേ റൂട്ട് ആണ് റിയൽ റൂട്ട് ആണ് എം ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും വൈ ഈക്വൽ ടു സി വൺ പ്ലസ് സി ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ വരിക പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണില്ല നമുക്ക് ഈ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു നിങ്ങളുടെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടാൻ നോക്കൂ സി വൺ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് സി ടു ഇ റേസ് ടു സി ടു എക്സ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എക്സ് അല്ലെ സി ടു എക്സ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ വരിക ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ ഡബിൾ റൂട്ട് വരുന്ന ഒരു കേസാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ദ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൈ അവിടെയും ഓക്സലറി ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതണം ഓക്സലറി ഇക്വേഷൻ എസ് y ഡബിൾ ഡാഷിന് പകരം എം സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എം ആണ് മീൻസ് വൈ ആണ് ഇവിടെ അല്ലേ അപ്പം എം വേണ്ട ഫോർ എന്ന് എഴുതാം വൈ എം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് വരിക അപ്പം എം ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു അല്ലേ ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റിയൽ റൂട്ട്സ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പ്ലസ് ടു ആണ് ഒന്ന് മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സി വൺ ഇ റേസ് ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് സി ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എക്സ് അല്ലേ സി വൺ e raised to 2x plus e2 e raised to minus 2x option a aanu ivadte correct answer vernadu simple aayittla chodi aanu le moonamatha question noikkolu the general solution of 2y double dash plus 2y dash plus 3y equal to 0 auxiliary equation ezhidikkolu auxiliary equation as 2m square plus 2m plus 3 equal to 0 nu varum le quadratic equation aanu solve eedu kandupidikka factorize cheyan onnum namukku pattilla അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫോമുല തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം എം എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമുലയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ടു എ എന്ന് പറയുമ്പം ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ മൈനസ് ഇതെത്ര വരും ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഓ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് റൂട്ട് വന്നിട്ട് റൂട്ടിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ഐ എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഈ റൂട്ട് ട്വൻറ്റീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാൻ ട്വൻറ്റീനെ അല്ലേ ഫോറിന് റൂട്ടിന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു എന്ന് വരും മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇവിടെ റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ഐ എഴുതണം പിന്നെ ഫോറിൻ്റെ റൂട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തപ്പം ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബാലൻസ് ഫൈവ് ആണുള്ളത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടു കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ രണ്ടിൽ നിന്നും മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് വരും ഫോർ എന്നുള്ളത് ടു ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ റിയൽ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്താണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ എഴുതുമ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ആൽഫ എക്സ് ആണ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏതാ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ സി വൺ കോസ് ബീറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം റൂട്ട് ഫൈവ് ബൈ ടു എക്സ് പ്ലസ് സി ടു സൈൻ റൂട്ട് ഫൈവ് ബൈ ടു എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ മിസ്റ്റേക്കുകളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണം എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് പറയാം മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്തത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ദ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എഗെയിൻ ഓക്സലറി ഇക്വേഷൻ എഴുതണം ഓക്സലറി ഇക്വേഷൻ
auxiliary equation m square minus 6m plus 25 equal to 0. No error. Direct right to factorize here. But yeah, upon the formula we can m is equal to minus b. What a plus 6 no error. Minus minus 6 plus 6 plus or minus root of 6 square 36 minus 4 into a1 on a 25 divided by 2. That is equal to 6 plus or minus root of 36 minus 4 into 25 and 100. 36 minus 100 and rainbow. Minus 64, minus 64, root and that minus 64 by 2. That is equal to 6 plus or minus, minus alone root 64 root 64, 8 divided by 2. But 2 on the cut, you will get 3 plus or minus 4i. Complex root on the other, solution is y equal to e raise to alpha normal 3 and 3x into c1 cos 4x plus c2 sin 4x. And the answer is the answer option A. Then, we will answer this format. We will answer this question. We will answer this question. We will answer this differential equations. We will answer this video. We will answer this class. If you are in the channel, subscribe to the channel. Subscribe to the channel. Share this video. Thank you. Bye bye.